বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কোভিড 19 নিয়ে আলোচনা প্রায় আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম কারণ পরিস্থিতি সব দিক থেকেই গ্লোবালি এবং বাংলাদেশের বিবেচনা তো বটেই বেশ উন্নতির দিকে আমৃতের সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা সবটাই সবটাই মোটামুটি বেশ ভালো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থাও কম বেশি হচ্ছে সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা আশাব্যঞ্জক ছিল কিন্তু গত বেশ কিছুদিন ধরেই পৃথিবীর কোনো কোনো প্রান্তে বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কোভিডে আক্রমণের সংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো স্টেটে সেই লক্ষণটা দেখা যাচ্ছে তবে আশঙ্কাটা বাড়িয়ে তুলেছে নতুন একটি ভ্যারিয়েন্ট যার নাম অমিক্রন যেটি ধারণা করা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকায় উদ্ভব যদিও কেউ কেউ মনে করেন সেটি ইউরোপের কোনো দেশ থেকে উদ্ভব এই অমিক্রন এখন পৃথিবীর প্রায় বেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে ইউরোপের উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি দেশ আছে যুক্তরাষ্ট্র আছে ভারতও একজনকে পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত যে তথ্য এবং এই অমিক্রনের কারণে পৃথিবীর যে স্বাভাবিক চলাচল বিশেষ করে এয়ার যোগাযোগ যেটি শুরু হয়েছিল সেটি অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কেউ কেউ তার বর্ডার বন্ধ করবার চিন্তা করছেন কোনো কোনো দেশ ইতিমধ্যেই আফ্রিকার ষাটটি কোনো কোনো দেশ নটি দেশের যাত্রীদের ওই সব দেশে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন যদিও সাউথ আফ্রিকানরা বলছেন যে এই নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞাটা ইনজাস্টিস এক ধরনের বরং আর টিকার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে সেটি এই সংকটের মূল কারণ সব মিলিয়ে অমিক্রণ কতটা আঘাত আনতে পারবে অমিক্রণের শক্তি কি অমিক্রণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয় কি এবং সামগ্রিকভাবে কোভিড পরিস্থিতি কি এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন স্টুডিওতে আমার পায়ে বসা আছেন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমার ডানে রয়েছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেসের প্রফেসর ডক্টর হাসান মাহমুদ রেজা স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রে সর্বশেষ পরিস্থিতি কোভিডের যেটি অমি অমিক্রণকে ঘিরে অমিক্রণ দিয়ে আলোচনা যদি শুরু করতে চাই প্রফেসর ইকবাল হাসান মাহমুদ কী মনে হচ্ছে হ্যাঁ প্রথমে আপনি বললেন যে সবাই সতর্ক অবস্থার কথা বলছেন ইভেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছেন যদিও তারা বলছেন যে প্যানিক শব্দটা প্যানিক ছড়ানো যাবে না তো আপনি প্রথমে বলেছেন যে ওই আমরা আলোচনা প্রায় ছেড়িয়ে দিয়েছি কোভিড নিয়ে আসলে একটা স্বস্তিদায়ক অবস্থার মধ্যে কিন্তু আমরা এসে পৌঁছেছিলাম যদিও মৃত্যু তিন চারজন পাঁচজন ছয়জন পর্যন্ত প্রতিদিনই হচ্ছে তাও আমি বলবো যে এটা বেশ স্বস্তিদায়ক অনেকে মাস্ক পরা ছেড়ে দিয়েছেন অনেকে স্বাস্থ্যবিধি আর এখন মেনটেন করছে না প্রচুর বিয়ে সাদি হচ্ছে একেবারে কমিউনিটি সেন্টারগুলো বুকড একদম পিকনিক হচ্ছে মানে গ্যাদারিং সব পুরোপুরি জমায়ত যেটা সব জায়গায় হচ্ছে রাস্তায় অবরোধ চলছে মিটিং চলছে মিছিল চলছে কেউ মাস্কের ধার ধারছে না তো এই পর্যায়ে এসে এমনিও কিন্তু যে যেটা অমিক্রণ ছাড়া যে যেটা সার্স কোভ টু দিয়ে এটা কিন্তু একটা ছড়ানোর একটা সম্ভাবনা থাকছে যদিও ভ্যাকসিন মোটামুটি দেওয়া হচ্ছে কারণ এত ঘন আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছি না আর সবাই তো ভ্যাকসিন আমরা নিই নি এর মধ্যে হয়তো একজন যদি মানে করোনায় আক্রান্ত থাকে তাহলে ছবার মধ্যে সে ছড়িয়ে বেড়াবে তো এখন এর মধ্যে হঠাৎ করে আমরা খবর পেলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা জানালো যে তারা একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট আবিষ্কার আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে যদিও বৎসনাতে প্রথম এটা ওরা আবিষ্কার করে এর আগেও নেদারল্যান্ডে কিন্তু কয়েকজন আবিস আক্রান্ত হয়েছিল তো এই যে এই যে জীবাণুটা বি এক এক পাঁচ দুই নয় যেটাকে গ্রিক আপনার বর্ণমালার পনেরো নম্বর অক্ষর দিয়ে বলা হয়েছে এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে এটা অমিক্রণ নাম দিয়েছে যেমন আমরা আলফা বিটা গামা ডেল্টা পর্যন্ত ডেল্টা তো একেবারে তস নস করে দিল সারা বিশ্বকে তো এটা এখন অমিক্রণ নামে চলে এসছে তো যদিও অ্যান্থনি ফাউচি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের যে প্রধান সায়েন্টিফিক অফিসার বা আমেরিকার চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার তার ভাষায় আমিক্রণকে যদিও উনি অতি সংক্রমক বলেছেন কিন্তু এগুলোর যে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন যেগুলো আছে বর্তমান ভ্যাকসিন প্রচলিত ভ্যাকসিন এগুলো মিউটেশনের বিরুদ্ধে এটা খুব বেশি কিন্তু মিউটেশন হচ্ছে খুব মানে শ্রেণীবিন্যাস খুব ঘন ঘন হচ্ছে এ পর্যন্ত বত্রিশ বার শ্রেণীবিন্যাস করে ফেলেছে এখন পর্যন্ত যেই শ্রেণীতে আছে সেটা খুব বেশি মানে একবারে যে মর্বিডিটি তৈরি করছে তা না তারপরে উনি বল অ্যান্থনি ফাউচি বলছে যে এটা মিউটেশনের বিরুদ্ধে কাজ করছে বর্তমান ভ্যাকসিনগুলো এবং সুরক্ষা দেবে যদিও আপনি মডার্নার যে সিইও তিনি তার ভাষায় যে মডার্না খুব একটা কাজ করছে করবে না এই ভ্যাকসিনের উপরে তার মডার্নাকে নতুন ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার চেষ্টা রয়েছে এই 
ओमिक्रोन के विरुद्ध थे। फाइजर वैक्सी को था बोलते हैं। एवं जो दियो डब्ल्यू जी टेके बोलते हैं जो उद्भेद जोनों के वैरिएंट बा वैरिएंट ऑफ कंसर्न बोले इटके उभित हो गए थे। तीब्रोतर मात्रा देखा जोनों एवं कोई दिन पर जो देर समय लेके जावे बा कोई शपथ वाले के जावे कतु दुख तीब्र होते पारे तो भी म्यूटेशन जेब भावे होते हैं इटा जो दे आरोबिशी म्यूटेन म्यूटेशन होए ताहले ए तीब्रोतर पौरुवर्ती ते पूजा जावे एक उन बहुत रिश्तम बोर म्यूटेन ऐसे एक उनो तीब्रोता खूब बेशिया कर धारण करने जो दियो बाल होते हैं एक बच्चों ने गोरार दिखे किंतु बीटा वेरिएंट जितना चिलो शिदा बीटा वेरिएंट जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट चिलो शिदा ते इम्यूनिटी बॉडी की इम्यूनिटी और टेके क्रॉस करते पड़तो क्रॉस करे मामदे शुरू ढूंढे थे आर डेल्टा वेरिएंट टा इटा तो भयंकर अपने अमरा देखे थे जे जुलाई अगस्त सितंबर मास पर जन्तो कोतु लोग मारा गए थे बांग्लादेश शो दूसरों शार्ट थे के दूसरों पाशुडी जोन पर जन्तो प्रतिदिन मारा गए थे एवं खूब तरह तरह मृत्यु अमर आठ हजार बोलते ह� खामोदा रखते हैं। तो तो ये तो खूब बेशी शंक्रमोग एवं रिसर्च आरा बोलते हैं जो ऑनलाइनो डेल्टा चो ये तो बेशी शंक्रमोग एवं ऑनलाइनो जातु गुले वेरिएंट एपोर्ट जोन देशे थे। तार मुद्दे स्पाइक प्रोटीन जिता शंक्रमोने मात्रा निर्धारण करे। स्पाइक प्रोटीन तो किंतु ऑनलाइनो वेरिएंट दे� जब खूब शौजे ये इता इता ये स्पाइक प्रोटीन है जुन्नो ये रूप पूरी बर्तुन करते पार्च पार्चे स्लेनी बिन्नाज घोटाते पार्चे शुद्धन इता मतलब जो दियो खूब बेशी शंकरमोग एकुन पूर्ण जुन्दा हमरा बोल बो जेटा खूब खूब बेशी जी आके बने पैनिक सिस्टी करा मतो अवस्था ताना जो दियो तीन स्टी जापान ने धोरा पड़े थे और आगे तो सब इज़राइल ने धोरा पड़े थे एक लोग उतार आगे तो बॉर्डर सब क्लोज कर दिए थे विदेशी दो विशेष करे छोटी देशें जो नो जो बहुत सोना नामीबिया साउथ अफ्रीका ये लोगों बेशक एक देशें रूपोरे जिम बुए बंद कर दिए थे इन्दु ये भ्रमण भ्रमणे निषेधक का जारी कर ले जे इतने काट करने जावे ताना जब उन अपने नेदरलैंड जे बीमा ने करे साउथ अफ्रीका दे जा चिलो तार मुद्दे बेशिर बागी एक जोन ओमिक्रोन आक्रमण तो चिलो वो ही सफरे मुद्दे प्राय 50 परसेंट लोग आक्रमण तो है कलो शुद्धन इतना इतना एवं शास्त्रों शुरू का विधि इतने के तो आमदर रखों थे कि इतने के निर्लिप तो भावे थकले हो बिना आमदर जो परामर्श को मिल तारा बोले थे जो निर्लिप तो थकार कुनो अबुकाश इकने नहीं एवं जो दियो आम आम्रा निर्लिप तो ना आमदर शास्त्रों मंत्री बोले थे जो साउथ अफ्रीका थे कि जे कत कत गुले लोग ऐसे चे तादेव कोनो ट्रेस पाव जाते हैं ना हमें उन्हें कोई ऐटा ऐटा कोनो कथार कोनो बाने हुए ना कारण एक जोन अमरा यहाँ पर आपने माजे माजे विदेश जान आशा शो में तो सबानी पासपोर्ट नंबर ऐसे चीज़ ने एंट्री करा है आईडी नंबर एंट्री करा था के सब कुछ इन्हें तादेव धारा की खूब कोठीन कोठीन कास चिलो ना सास्तु मंत्री भाषा जेठ के उन्हें बोलते पावे जाते हैं ना ऐ मने को ये इटा तादेव खोज करा ना जो दियो लाल पता का कोश बाते ब्राह्मण बारी ये थे उठिए दे आ होते को एक टा बारी थे जला साउथ अफ्रीका थे के फिर ऐसे ऐ मने को जो आमादेव एक टू विजिलेंट थकते हो अभी एवं पोर्ट जो बेखून बोलूँ बिस्लेशन बोलूँ शब्द किसी आमादेर कोर्ट कोरे देखते हो अभी जे कत्तो वेरिएंट ये तीन ब्रोता कत्तो डुगु वैक्सीन भी उधे को वैक्सीन कत्तो डुगु शुरू कर दिए थे इगुले देखते हैं डॉक्टर हसन माहूत है जा धनवदात ने कि एवं सेनलारी शब्दों दर्शन के शुभ जे एक तो शोषित दिखे जाते चिलो जाकून विशेष करे अनेक गुलो कंपनी वैक्सीन तोड़ी कोल्लो एवं शे वैक्सीन गुला दिया होते हैं तो वैक्सीने थे कि हमें शुरू करते चाहते हैं जे उन्नतो देशे प्राय 70 परसेंट बतारो बेशी परसेंट पापुलेशन के वैक्सीन दिया हुले हो आम्र देखे थे जरा गोरीब देश किंतु तादेव 35 परसेंट पापुलेशन आखुन वैक्सीन पे थे। बांग्लादेश के अवस्था वो इरकोमी जे डबल वैक्सीन पावर शंका आखुन न पोर्जन तो कुछ बेशी मात्रे अमर जिते पारी नहीं। किंतु बांग्लादेश के आखुन नियमित वैक्सीनेशन चल से, शुद्रांग ए प्रोक्रिया जो दे अमर चलते पारी ताहोले आगमी दूसरी म क्रोन जे नोटों नेक्टिव वेरिएंट है रुद्रभव 
এবং এটির উদ্ভব হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সেটি বেশিরভাগ সায়েন্টিস্ট বা মানুষ মনে করে এবং তার পেছনে কিছু যুক্তিও আছে তো এর আগেও সাউথ আফ্রিকা থেকে আরেকটি ভ্যারিয়েন্ট যেটা আমার সব আলোচক বলেছে বেটাওয়া সেটা এসেছিল এবং এই অমিক্রনটা একটু আলাদা আলাদা বলতে করোনা ভাইরাসের সার্স কপ টু এর যে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হচ্ছিল সেখানে যে সিকোয়েন্সগুলো আমরা এর আগে দেখেছি সেখান থেকে একটা বড় ধরনের পার্থক্য এখানে আছে বিশেষ করে স্পাইক প্রোটিন স্পাইক প্রোটিন হচ্ছে যে যে প্রোটিনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস কোনো কোষের ভিতরে প্রবেশ করে তো এখানে সোফার থার্টি টু প্লাস মিউটেশনস আমরা পেয়েছি এবং এই যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক মিউটেশন হলো এটা আসলে ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা খুঁজছে কারণ এটি যদি জানতে পারে তাহলে তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু পরবর্তী নতুন কার্যকরী ভ্যাকসিন তৈরি হবে তো এর পিছনে কতগুলো ব্যাখ্যা আছে এখনও পর্যন্ত যেগুলো যে ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে মানুষ ভাবছে বা থিওরি দিচ্ছে সে এগুলো এরকম যে যখন এই ভাইরাসটি নির্দিষ্ট কোনো পপুলেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন একজনের বডিতে একটু চেঞ্জ হয়েছে মিউটেশন হয়েছে সেটা তার পার্শ্ববর্তী আরেকজনকে ইনফেক্ট করেছে তার বডিতে কিছু চেঞ্জেস হয়েছে এই রকম করে অনলি একটা কনফাইন্ড গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যেই এই চেঞ্জেসটা দ্রুত সময়ের মধ্যে হয়ে গেছে পরে এটি মানে ওয়ার্ডলি সার্কুলেট করেছে এটা একটা ব্যাখ্যা আরেকটি ব্যাখ্যা বলা হচ্ছে যে সেই ওহানে যখন এটার উদ্ভব হয়েছিল সেটি ধরে নেওয়া হয়েছিল একটা অ্যানিম্যাল থেকে এসছে সুতরাং ব্যাট বা বাদুর থেকে এসেছে এখন কেউ কেউ ভাবছে যে এই করোনা ভাইরাস হয়তো বা আবার মানুষ থেকে এই ধরনের কোনো একটা প্রাণীতে গেছে প্রাণীদেহের মধ্যে কিছু মিউটেশনস হয়েছে দ্রুত এবং সেখান থেকে আবার এটা মানুষের দেহে এসেছে সেটা একটা ব্যাখ্যা থার্ড আর একটি ব্যাখ্যা বলা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে ডাবল ইনফেকশন হতে পারে একজন মানুষ সাধারণ ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে তার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলো তখন দুটো ভাইরাস কিন্তু কাছাকাছি আসার সুযোগ পাচ্ছে এবং সেই সময়েই হয়তো ফ্লু ভাইরাসের একটা সিম্পল ভাইরাসের কিছু একটা অংশ ট্রান্সফার হয়ে চলে এসছে করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের ভিতরে এই কারণের জন্য হয়তো দেখা যায় দ্রুত নতুন কিছু সিকোয়েন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনি খুব জোরালো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সাউথ আফ্রিকাতে সেভেন মিলিয়ন পিপল প্রায় এইচ আইভি অ্যাফেক্টেড তো এইচ আইভি পেশেন্টদের কিন্তু ইমিউন সিস্টেমটা এমনিতে খুব কম থাকে এবং তাদের ভিতরে সিডি ফোর পজিটিভ টি সেল বলে একটা সেল আছে যেটা ইমিউন সেল সে টি কিলার সেল তৈরি করে তো যাদের যারা এইচ আইভি পজিটিভ তাদের মধ্যে এই টি কিলার সেলের পরিমাণটা থাকে কম এখন মানুষের বডিতে ইমিউন সিস্টেম দুটো পদ্ধতিতে কাজ করে একটা অ্যান্টিবডির মাধ্যমে একটা সেলের মাধ্যমে তো এদের যেহেতু সেলটা কম থাকে এই মানে প্রোটেকশনটা তাদের খুবই কম বা নেই থাকলে শুধু অ্যান্টিবডি সেই অ্যান্টিবডি আবার থাকে খুব উইক তো এই রকম একটা অবস্থায় যখন করোনা ভাইরাস তাদেরকে মানে ইনফেক্ট করে তখন করোনা ভাইরাস কিন্তু ওই অ্যান্টিবায়োটির এগেনস্টে বেঁচে থাকার জন্য খুব দ্রুত তাদের মধ্যে মিউটেশন করে এবং সেটাও আরেকটি ব্যাখ্যা যে এরকম হতে পারে তো এই সবগুলো ব্যাখ্যা দিয়ে এখন বিজ্ঞানীরা ভাবছে যে এটির কোনোটি বা কোনোভাবেই এই মিউটেশনগুলো হয়েছে আর এখন যে সমস্ত ভ্যাকসিন আমরা দিচ্ছি সে ভ্যাকসিনগুলো কিন্তু সাধারণত স্পাইক প্রোটিনকে টার্গেট করেই তৈরি করা সুতরাং অনেকের ধারণা যে হয়তো এটি কাজ ঠিক মতো নাও করতে পারে তবে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি অন্যদিকে রি ইনফেকশনের একটা বড় ধরনের প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে যে সাউথ আফ্রিকাতে এর আগে যারা ডেল্টা বা অন্য ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সুস্থ হয়ে গেছে তাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি পপুলেশন কিন্তু আবার এই অমিক্রন দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পূর্বের ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে যে ইমিউনিটি তৈরি হয়েছিল সেই ইমিউনিটিকে কিন্তু এরা বাইপাস করে যেতে পারছে অর্থাৎ ফাঁকি দেওয়ার একটা সুযোগ এদের আছে তো এইটাই মানুষকে মানে বিজ্ঞানীদেরকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে যে তাহলে পুরনো ভ্যাকসিন কি আর কাজ করবে নাকি করবে না যদি সেটা না হয় এরই মধ্যে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কিন্তু তাদের একটা অ্যাজামশান করছে যে তাদের ভ্যাকসিন কেউ কেউ বলছে ফিফটি পারসেন্ট কাজ করবে কেউ কেউ বলছে করবে না আবার কেউ বলছে যে আমরা নতুন ভ্যাকসিন প্রোডাকশনে যাব তো ঘটনা যাই হোক যদি আমরা একটা কার্যকরী ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে আবার তৈরি করার প্রয়োজন হয় সেটা হয়তো আমরা এখন অল্প সময়ে পারব কারণ আমরা জেনেছি যে গত মানে প্রথম এক বছরেই এটার এগেনস্টে কিন্তু বিশ্ব ভ্যাকসিন তৈরি করেছে আর এই ভ্যাকসিন তৈরির টেকনোলজি এখন তাদের কাছে রয়েছে সুতরাং যে কোনো সময় যে কোনো পরিবর্তনের কারণে যদি নতুন টার্গেটকে ধরে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় তাহলে আমার মনে হয় সেটি সমস্যা হবে না 
এখন খুব জরুরি একটা প্রশ্ন চারিদিকে আসছে যে আমরা যে পিসিআর টেস্ট করছি সেই পিসিআর টেস্টটিকে কি আমি বুঝতে পারব যে আমি ওমিক্রন দ্বারা আক্রান্ত কিনা তো এটার উত্তর হচ্ছে যে সাধারণত আমরা টু প্রাইমার বা থ্রি প্রাইমার সেটস ইউজ করে থাকি এই করোনা ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে তো সেখানে একটা প্রাইমার থাকে স্পাইক প্রোটিনকে টার্গেট করে তৈরি করা দেখা যাচ্ছে বা এখন যে কথা বলা হচ্ছে যে স্পাইক প্রোটিনকে টার্গেট করে যে প্রাইমার তৈরি করা হয়েছে ওই প্রাইমারের রেজাল্ট যদি জিরো হয় অর্থাৎ সে কোনো কিছু ডিটেক্ট করতে পারলো না তাহলে বুঝতে হবে যে স্পাইক প্রোটিনে যথেষ্ট মিউটেশন হয়েছে আর সে কারণেই এই রেজাল্টটা নেগেটিভ হয়েছে তো এইখানে যদি নেগেটিভ রেজাল্ট হয় অন্য আরেকটা প্রাইমারি যদি পজিটিভ রেজাল্ট হয় এবং তার যদি ক্লিনিক্যাল সিমটমস থেকে থাকে তাহলে সে কোভিড আক্রান্ত এবং তার বেলায় ওমিক্রন আক্রান্ত বলে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি তবে কনফার্মেশনের জন্য ওই পেশেন্টের কাছ থেকে করোনা ভাইরাস স্যাম্পল নিয়ে তার কমপ্লিট জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে হবে এবং জিনোম সিকোয়েন্সিং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না করতে পারছি ততক্ষণ স্পষ্ট করে বলতে পারবো না যে ওই পেশেন্ট ওমিক্রন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে মানে দুঃখের বিষয় হলো যে গত দেড় দুই বছর কিন্তু আমরা বিভিন্ন টকশোতে বলছি যে আমাদের গবেষণা করতে হবে এবং বাংলাদেশে বেশ কিছু সিকোয়েন্সিং হয়েছে সেই সিকোয়েন্সিং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিও করেছে কিন্তু আসলে এটা সরকারি পর্যায়ে একেবারে পিরিয়ডিক্যালি প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু জায়গা থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে এবং তার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ স্যাম্পলকে সিকোয়েন্সিং করে বুঝতে হবে যে আমাদের দেশে যে সমস্ত করোনা ভাইরাস মানুষকে ইনফেক্ট করছে সেগুলোর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তো সেই কাজটি আসলে আমি যা দেখছি খুব বেশি নিয়মতান্ত্রিক কোয়েতে হচ্ছে আবার ওই জায়গায় যাই যে তাহলে মানে আশঙ্কা বলি বা ভীতির কোনো জায়গা দেখতে পান কি না কেন পৃথিবীর অনেক দেশই এখন এই যে ট্রাভেল ব্যান করেছে অনেকে বর্ডার বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা করছে এই ইভেন ভারত বাংলাদেশকে লাল তালিকা বন্ধ করেছে জি 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 সো সেটি আবার হুর কথা যদি বলি তারা একদিক থেকে এটি নিয়ে খুবই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশও করছে আবার প্যানিক ছড়াতে নাও বলছে প্যানিক না থাকলে তো কেউ আর ওই ওই জন্য নির্লিপ্ত থাকবে না এখানে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো আপনি যদি দেখেন যে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের যেরকম হলো এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট সারা বিশ্বে একটা তাণ্ডব করেছে এটা আমরা দেখেছি তো সেই ক্ষেত্রে ডাব্লিউএইচও সবাইকে সতর্ক করছে এবং এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই নতুন অমিক্রণের যে ট্রান্সমিসিবিলিটি অনেক বেশি সেটা কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয়নি যদিও একটা প্রিপ্রিন্ট রিপোর্টে বলছে যে এটা তিন গুণ বেশি শক্তিশালী কিন্তু সেটাও এখনও পর্যন্ত সব বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি তো যদি পেয়েও যাই তাহলে আমরা বুঝব যে এটা ট্রান্সমিসিবিলিটি বেশি সংক্রমণ বেশি করবে অন দি আদার হ্যান্ড সিভিয়ারিটি ডিজিজ সিভিয়ারিটি এটা নিয়েও কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো তথ্য আসেনি আর সে কারণে ডাব্লিউএইচও বলছে যে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই তবে আমার মনে হয় কিছুটা ভয় আমাদের থাকা দরকার কারণ কিছুটা ভয় থাকলে আমরা সাবধান থাকি যেন ওই দিকে না যাই যে ট্রাভেল ব্যান ব্যান নিয়ে যে বিতর্ক সাউথ এশিয়া সাউথ আফ্রিকানরা যেটি বলছে সেটি সম্পর্কে আপনার এটি ট্রাভেল ব্যান খুবই যুক্তিসঙ্গত তারা বলছে এ কারণেই যে তারা এই দায়ী দায়িত্ব নিতে চায় না হয়তো যে এই ভ্যারিয়েন্টটা আমাদের এখানেই হয়েছে কারণ বলছে যে তোমরা তো আমাদেরকে টিকাও দাও না বৈষম্য করেছো এটা একটু আগে আমি বলেছি যে লোয়ার ইনকাম কান্ট্রিজগুলোর মধ্যে এখনও ফাইভ টু সিক্স পারসেন্ট পপুলেশন টিকা পেয়েছে এবং শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেহেতু তারা একটু অর্থনৈতিকভাবে ভালো তাদের টিকার পরিমাণ বেশি দেওয়া হলেও অন্য আফ্রিকান দেশগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ আর সে কারণেই আমাদের কিন্তু একটা জায়গাতে আমরা বারবার ভুলে যাচ্ছি যে এই করোনা ভাইরাস অতি অল্প সময়ে থেকে যদি আমরা সবাইকে টিকা দিয়ে এদেরকে বের করে দিতে পারতাম তাহলে সে কিন্তু তার মিউটেশনের সুযোগ পায় না তো ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদের কাছে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে এই অমিক্রণ ছাড়াও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে বিশেষ করে ইউরোপের যে কোভিড কিন্তু আবার বাড়তে শুরু করেছে জি সাধারণত হ্যাঁ এটা গত দুই বছর ধরে আমরা যুক্তরাষ্ট্র এখন ধারণা করা হচ্ছে যে নিউইয়র্কেও একটু বাড়তির দিকে অন্যান্য অনেক জায়গায় যদিও তারা টেম্পারেচারের কথা বলে কিন্তু রিসার্চ কিন্তু সেটা বলেনি যে এটা আসলে লো টেম্পারেচারের সাথে এটা ট্রান্সমিসিবিলিটি খুব বেশি যুক্ত বরং যেখানে বেড়েছে সেখানকার পপুলেশন কিন্তু ভ্যাকসিনেশন তারা রেট খুব কম তারা ভ্যাকসিন নিতে চায় না আপনি জানেন যে বাংলাদেশের সবাই কিন্তু ভ্যাকসিন পেতে আগ্রহী হলেও ইউরোপ বা আমেরিকার একটা মানে বড় পার্সেন্টেজ অফ পিপল তারা কিন্তু ভ্যাকসিন নিতে চায় না তাদেরকে জোর করেও ভ্যাকসিন দেওয়ানো যায় গিফট দেওয়া হচ্ছে বিয়ার দেওয়া ক্যাশ দেওয়া হচ্ছে দিতে চাচ্ছে তারা তো যেটা দেখি নিচ্ছে না বলেই তাদের তারাই কিন্তু বেশি ইনফেক্টেড হচ্ছে সিমটম কি মানে আমি সিমটম বলার আগে একটু বলে নেই আমি তো লম্বা
তারা ভ্যাকসিনও নেবে না আর এমনি কিন্তু বাংলাদেশের লোক আমি একটু আপনার সঙ্গে ডিসকাস করব বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু ভ্যাকসিন নিতে চায় ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য আমি তাই বলেছি হ্যাঁ চাই বাংলাদেশের মানুষ বেশিরভাগই ভ্যাকসিন নিতে চায় যদিও মানে প্যারিসের মতো দেশে ভ্যাকসিন বিরোধী মিছিল হচ্ছে কত আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এই এই সমস্যাটা নেই মানে ভ্যাকসিন সবাই নেবে এক নম্বর কথা আর জো বাইডেন যেটা দুই দিন আগে বললেন যে খুব একটা মানে দুশ্চিন্তার কিছু নাই কিন্তু গতকাল যেটা নিউ ইয়র্কে ধরা পড়েছে তার পর্যন্ত জো বাইডেন আবার সমস্ত কিছু রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে যে মাস্ক পরতেই হবে বাধ্যতামূলক তিন মানে মার্চ মাস পর্যন্ত মানে বিশেষ করে বিমানে আপনার বাসে ট্রেনে মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে মানে সেখানে মানে জো বাইডেনের কথা তো আমি সূত্র ধরে বলে যে আমেরিকায় কিন্তু করোনা এমনিও করোনা বেড়ে যাচ্ছে কারণ যুক্তরাজ্যে বলুন বা ইউরোপে ইউরোপে বেড়ে যাচ্ছে যেটা আগের সার্সকোপ টু যে সেটা কারণ শীতকাল একটু আমরা দেখে দেখেছি আমাদের দেশে আবার শীতকালে অতটা বাড়ে না গরমকালে বাড়ে বরঞ্চ কিন্তু ওখানে শীতকালে একটু যুগ মানে বিশেষ করে ইউরোপে শীতকালে বেশি বেড়ে যায় শীতকালে বাড়ার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওখানে করোনা পরিস্থিতি কিন্তু খুব খারাপ দিকে বিশেষ করে মৃত্যুর সংখ্যা একটু কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা সারা বিশ্বে ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে কিন্তু সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে তারপরও রাশিয়াতে কিন্তু ভয়ঙ্কর অবস্থা রাশিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশি আর ভ্রমণ ই তো করতেই হবে ভ্রমণের বিধি নিষেধ করতে হবে এখন সেই রিসার্চাররা যে সংখ্যা প্রকাশ করেছে যে মহামারী থেকে আরেকটি মহামারী আসন্ন কি না সেটা সংখ্যা প্রকাশ করেছে যে তারা বলছে যে অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া সারা বিশ্বই কিন্তু বিশ্বেই কিন্তু এই অমিক্রন ছড়িয়ে যেতে পারে এবং তারা এই মানে আরেকটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি আপনার লক্ষণ গুলো বলার আগে যে তরুণরা কিন্তু বেশি আক্রান্ত হচ্ছে অমিক্রনে যদিও বৃদ্ধরা কিছু কিছু আক্রান্ত হচ্ছে যদিও তরুণদের মধ্যে কিন্তু তাদের করোনার বিরুদ্ধে এই ভাইরাসটির বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতাও কিন্তু তাদের অনেক বেশি তারপরও তারা আক্রান্ত হচ্ছে বেশি আর লক্ষণের কথা যদি বলেন লক্ষণ খুব বেশি একটা হচ্ছে মানে তীব্র হচ্ছে না যে উপসর্গ যেগুলো আছে যে মাংস বেশিতে ব্যথা হবে তারপরে ক্লান্তি বোধ করবে মুখের স্বাদ এবং নাকের গন্ধ যেটা ওটা ঠিকই থাকবে কিন্তু একটু অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে এই এই মোটামুটি এখন পর্যন্ত লক্ষণ আমরা যেগুলি পাচ্ছি অমিক্রনের লক্ষণ পাচ্ছি আর ডেল্টা তো অন্যরকম ছিল এবং মৃত্যুর আমরা এখনও কোনো খবর পাইনি যে অমিক্রনের জন্য যে মৃত্যু হয়েছে সেটা এখনও এখনও জানা যাচ্ছে না যেহেতু এখনও মৃদু মানে উপসর্গগুলো থাকছে এটা একটা ভালো সাইড আর আরেকবার আরেকটা হচ্ছে যে একাধিকবার কিন্তু একজন আক্রান্ত হতে পারে এই অমিক্রনে একবার আক্রান্ত হওয়ার পরও কিন্তু আবার আক্রান্ত হতে পারে এটা রিসার্চ সামগ্রিকভাবে কোভিডের ক্ষেত্রে আমি সেই আর এই এবং আগেই বললাম যে যতগুলো করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট এ পর্যন্ত এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ভ্যারিয়েন্টকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে অমিক্রন অমিক্রনের স্পাইক প্রোটিনটা প্রফেসর হাসান মাহমুদের কথা সূত্র ধরে বলি স্পাইক প্রোটিনটা অন্য সমস্ত ভ্যারিয়েন্টের থেকে তুলনায় একটু ডিফ অনেক ডিফারেন্ট যার জন্য স্পাইক প্রোটিন জন্য খুব সহজে এটা কষে কষে ঢুকে ঢুকে যেতে পারে এবং এটা সংক্রমণ এখন এই যে বললাম যে বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করে করতেই করার মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের যে কি অবস্থা মিউটেশনের কি পর্যায়ে এটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য ভিজিলেন্ট সবসময় থাকতে হবে আর আমেরিকাতে আমরা দেখেছি যে গতকাল পর্যন্ত যে বিগত চব্বিশ ঘন্টা প্রায় দ্বিগুণ সংক্রমণ হয়েছে আট হাজার পাঁচশো একষট্টি জন এই পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে পুরো দক্ষিণ আফ্রিকায় সরি দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং এই 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 এখন দেখছে যে এই ভ্যারিয়েন্টের যে কটা জিনিস দেখতে হবে যে রোগের তীব্রতাটা এবং অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হওয়ার ব্যক্তি এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হচ্ছে কি না এবং টিকাটা কতটুকু সুরক্ষা দিচ্ছে এটি সবচেয়ে বড় কথা যে টিকা তো কতভাগ টিকা আগে নিয়ে আগে নিয়েছে তবে যেহেতু মানে এই উপসর্গগুলো কম হচ্ছে কম হওয়ার কারণ হচ্ছে যে অনেক লোক ইতিমধ্যে টিকা পেয়ে গেছে অনেকে আবার করোনাতে ভুগেছে সুতরাং তাদের মধ্যে একটা ইমিউনিটি ডেভেলপ করে গেছে এই রোগের বিরুদ্ধে সুতরাং ক্রস ইমিউনিটি একটা বড় ফ্যাক্টর আর প্রফেসর হাসান মাহমুদ যেটা বললেন যে সত্তর পার্সেন্ট থেকে আশি পার্সেন্ট লোককে যদি আমরা ভ্যাকসিনেট করতে পারতাম বা তারা যদি মানে ভুগে ভালো হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু হার্ড ইমিউনিটির দিকে আমরা যেতে পারতাম হার্ড ইমিউনিটি হলেও কিন্তু অনেক আমরা মানে সারা বিশ্ব মুক্ত হইতে পারতাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রিকান অনেক দেশে কিন্তু এখনও ভ্যাকসিন পৌঁছেই নেই তো পৃথিবী একটা পকেট যদি আপনি ভ্যাকসিন মুক্ত থাকে তাহলে কিন্তু ওখানে আবার সেই 
করোনা জীবাণুগুলো আবার বংশ বিস্তার করতে থাকবে এবং এখন তো পৃথিবী একটা গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে গেছে খুব মানে খুব দ্রুত সারা পৃথিবীতে মানে যে কোনো ভ্যারিয়েন্ট হোক ছড়িয়ে যেতে পারে এবং ভাইরাসের একটা চরিত্রই হচ্ছে যে ভাইরাস কিন্তু চুপ করে বসে থাকে না ভাইরাস কিন্তু সবসময় মানে তার বিবর্তন ঘটতে থাকে শ্রেণীবিন্যাস ঘটতে থাকে এবং মিউটেশন হতেই থাকে সুতরাং এটা যে আবার কোন অমিক্রনের পরে আবার কোন ডায়াভাইক্রন চলে আসবে কি না সেটি হলে সন্দেহ যে এর জন্য যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা এক একশো বছর আগে পাঁচ কোটি লোক মারা গিয়েছিল যে সেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু একশো বছর পরেও কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা আছে এবং প্রতি বছরই কিন্তু যে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রস্তুত কারো যে ইগুলো ইনসেপ্টা আছে তারপরে যে সেনোফি যেটা বিদেশ থেকে আনছে তার কিন্তু ই চেঞ্জ করে ওরা মানে কম্পোজিশানটা চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে এই জন্য যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এখনও তার মিউটেশান করছে এবং বছরে বছর প্রতি বছরে আমরা ফ্লু শট দিই আর আমেরিকা তো সবাই ফ্লু শট নেয় আমি আমার চেম্বারে যত রোগী আসে শ্বাসকষ্টের রোগী বলুন বা সবাই আমি নিজেও প্রতি বছর একটা করে ফ্লু শট নিয়ে নিই কারণ এত বেশি মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা এত বেশি মানুষ বাংলাদেশে গিজ গিজ করে করছে মানুষ এখানে আমি মনে করি প্রত্যেকেরই নিউমোকাল ভ্যাকসিন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া উচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোকাল ভ্যাকসিন এখন যেটা এসছে এটা একটি দিলে সারা বছর সারা জীবনের জন্য আর নিতে হবে না আর ফ্লু শটটা প্রতি বছর একটি করে নিতে হবে তাহলে আমরা ভালো থাকব কারণ এমনি বায়ু দূষণের মাত্রা এত বেশি ঢাকায় যে বায়ু দূষণ আমরা মাঝখানে মেডিসিনের কথা শুনছিলাম মেডিসিন যেটা যেটা এসছে মুখে খাওয়ার জন্য যেটা দুপুরের সকালে দুপুরের রাত্রে পাঁচ দিন তিরিশটা বড়ি তো এটা প্রথমে খুব সবাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো যে মেডিসিন চলে এসছে মেডিসিন কিন্তু এখন সিডিসি বলছে যে মেডিসিনে যতটা আশা করা হচ্ছিল অতটা কিন্তু ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না আসলে ওই এটা চিকিৎসাই হচ্ছে অক্সিজেন এক নম্বর এবং ব্লাডকে যাতে জমাট না বাঁধে এই দুইটার ব্যাপারে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই এখনও গুরুত্ব দিচ্ছি এবং যে যেগুলো এ এছাড়া মানে সবগুলো ওষুধই কিন্তু ধার করা ওষুধ আপনি যতগুলো ওষুধ বলেন যে ওষুধটা এখন এসছে সেটাও কিন্তু একেবারে সরাসরি যে করোনা ভাইরাসের উপরে কাজ করছে তা না এটা অন্যান্য অন্যান্য যে ভাইরাস যেগুলো তার উপরে কাজ করে ভালো তারপরে আই আইভেরে ব্যাকটেন নিয়ে তো অনেক কথা উঠল আমি প্রথম থেকে এটার বিরুদ্ধে ছিলাম যে আইভেরে ব্যাকটেন দিবেন না অনেক চিকিৎসক সেটার ক্যাম্পেন করছেন সেটা এখন করছে কিন্তু এটা উকুন মারার ওষুধ আসলে এটা উকুন মারার ওষুধ এটা কোনো কাজই করে না করোনাতে আমি প্রচুর রোগীকে দিয়ে দেখেছি যে কোনো লাভই হয় নাই কেন আমি তো মানে দু বছর কন্টিনিউয়াস করোনা রোগী সরাসরি চিকিৎসা করেছি তাতে আইভেন মেকটিন কোনো কাজই দেয়নি কোনো কাজ করেনি বা ফেবি পাইরাভির কিছু একটা কাজ করেছে হয়তো বা তারপরে আমরা আইভি যেটা দিচ্ছি রেমডিসিভির সেটা মানে আমরা আমরা দিয়েছি কিন্তু ডাব্লিউএচও বলছে না এটা এমন কিছু কাজ করে না সুতরাং সব ওষুধই ধার করা ওষুধ পরীক্ষা নিরীক্ষা এ পরীক্ষা নিরীক্ষা ইবোলার উপর হয়তো কাজ করেছে এগুলো কিন্তু বাট পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে দুই বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন এই বিষয়ে না পরীক্ষা নিরীক্ষা যে ওষুধে ঠিক আছে আসলে এটা কাজ করে কি করে এটা মানে এটা না কাজ কাজ এমন কিছু করছে না কিন্তু ওই যে দুইটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন দিতে হবে অক্সিজেন যাতে ফল না করে এবং রক্ত জমা যাতে না বাঁধে সেজন্য আমরা রক্ত তরল রাখার ওষুধ দিচ্ছি ডক্টর হাসান মাহমুদ থ্যাংক ইউ আমি এই ড্র্যাগ নিয়ে আরেকটু কন্টিনিউ করতে চাচ্ছিলাম যে সোফার আসলে আমাদের ডক্টর ইকবাল হাস মাহমুদ যেটা বললেন রেমডিসিভিরের কথা বলেছেন ফ্যাভিপ্রাভিড অ্যাভারমেকটিন আসলে এগুলো কোনোটাই অনেকগুলো বড় বড় জার্নালে তারা বিভিন্ন স্টাডি করে সামগ্রিক রেজাল্ট প্রকাশ করেছে এবং বলছে যে এর কোনো এফিকেসি নাই তারপরও বাংলাদেশ সহ অনেক দেশেই এটি কিন্তু এখনও চলছে আপনি যদি যান দেখবেন এই যে সম্প্রতি মোলনপিরাভির যেটা আসলো সেটির অলরেডি বাংলাদেশের অনেকগুলো কোম্পানি সেগুলো প্রোডাকশন করছে এবং ইতিমধ্যে আমি দেখছি যে যেই করোনা পজিটিভ হচ্ছে তাকেই মোলনপিরাভির দিয়ে দিচ্ছে এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র মাইল্ড পেশেন্টের দেবার কথা এবং আপনি এটাও জানেন যে মাইল্ড পেশেন্টের বেশিরভাগই এমনিতেই তারা সুতরাং এই যে ড্রাগের একটা অ্যাবিউজ হচ্ছে এটার একটা আফটার ইফেক্ট আছে এবং আমি এর আগে আপনার সাথে বলছিলাম যে বাংলাদেশের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স পাওয়ার কমে যাচ্ছে রোগীদের জি এবং এটার একটা বড় কারণ শুধু এখন না এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে যে বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার কোনো নিয়ম নীতি মেনে হয় না অ্যান্টিবায়োটিকের সহজলভ্যতা যে কেউ ফার্মেসিতে যে 
একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাচ্ছে না চিকিৎসকরাও অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে খুব পছন্দ করেন তাদের মধ্যে প্রবণতা অধিকাংশ কিছু ব্যতিক্রম আছে এখানে কিছু কিছু বিষয় আছে দুটো পক্ষ কাজ করে একটা پیشنট যে একটু জোর করে যে আমাকে দ্রুত সারিয়ে দিতে হবে অন্যদিকে আবার ডাক্তারও মনে করেন যে আমার কাছে ম্যাজিক তো আছে একটা আমি ম্যাজিকটা দেখালে আমার পপুলারিটি হয়তো বেড়ে যাবে আমি তাড়াতাড়ি হাই ব্রড স্পেকট্রাম একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম তাতে হয়তো পেশেন্ট খেলো এবং দ্রুত ভালো হয়ে গেল কিন্তু সেটা কি অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য হলো সেটাও কিন্তু উনি জানেন না সাধারণত এর ভাইরাল যে ডিজিজ গুলো আছে না আমাদের ডাক্তারদের এমনিতে এক সপ্তাহে পরে ভালো হয়ে যায় মিন মোস্ট অফ দি কেসেস তো এই সমস্ত ড্রাগ এর অ্যাবিউজ একটা হচ্ছে এবং করোনা কালীন সময়ে এই যে এজিথ্রোমাইসিন এটার ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে বাংলাদেশে মনে হয় মোর দ্যান 50% পপুলেশন এজিথ্রোমাইসিন খেয়ে ফেলেছে তাতে কি হয়েছে এই যে মিস ইউজ ওভার ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক যেখানে প্রয়োজন নাই এগুলোই কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের জন্য বড় ভূমিকা পালন করেছে এবং আলটিমেটলি আমরা সম্প্রতি একটা রিসার্চ করেছি এবং সেটি একটা নেচারের আপনার সায়েন্টিফিক রিপোর্টস একটা খুব টপ ক্লাস জার্নাল সেখানে পাবলিশ করেছে এবং আমরা দেখেছি যে একটা একটা অর্গানিজম অন্তত বাংলাদেশে বারোটা অ্যান্টিবায়োটিকের এগেনস্টে তারা একেবারেই রেজিস্ট্যান্ট এবং সবচেয়ে মানে ভয়ানক যে তথ্য সেটি হচ্ছে আমরা এখনও লাস্ট রিসোর্স হিসেবে যেটা ব্যবহার করছি আপনার মেরোপেনাম মেরোপেনাম এই মেরোপেনামের এগেনস্টেও আমরা দেখেছি থার্টি ফোর পারসেন্ট প্যাথোজেন্স রেজিস্ট্যান্ট সুতরাং এরপরে কিন্তু আমাদের হাতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক্স নেই অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে কিন্তু এখন নতুন করে অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়ার যে রিসার্চ সেটা কিন্তু তারা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে এর কারণ হলো ওই সমস্ত দেশে এখন ওই নন কমিউনিকেবল ডিজিজ লাইক হাইপার টেনশান হার্ট ডিজিজ হার্ট ডিজিজ এগুলো বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা ওই সমস্ত রিসার্চ করে সেই নতুন প্রোডাক্ট সেখানে তারা মার্কেট করতে চায় কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সবসময় যেমন মানে সেবা করে যাচ্ছে একই সাথে তাদের প্রফিট বেনিফিট সেগুলো তারা কিন্তু এনশিওর করতে চায় তারা চায় না এমন কোনো প্রজেক্টে ইনভেস্ট করতে যেখান থেকে তাদের রিটার্নটা আসতে অনেক দেরি হবে বা রিস্কি হবে এ কারণে এই ডেভেলপিং কান্ট্রিজেরগুলোর জন্য কিন্তু আমরা খুব সমস্যার মধ্যে আছি আমরা একটা ডাবল বার্ডেন নিয়ে চলছি একদিকে হচ্ছে আমাদের এনসিডিও বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে আমাদের ওই ইনফেকশাস ডিজিজও বেড়ে যাচ্ছে আবার নতুন কোনো গবেষণা তো আমরা করি না আমরা তো সবসময় বসে আছি অন্যরা কি গবেষণা করবে সেই ড্রাগটা আমরা ব্যবহার করব তো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সাইডে অনেক উন্নত মানে উন্নতি করেছে এবং দে শুড রাইট নাও স্টার্ট দি আর এন ডি মানে সিভিয়ারলি দে শুড গো ফর ফাইন্ডিং নিউ মলিকুলস আমাদের দেশে সেটা রিসার্চ হয় না যদিও বাংলাদেশের ড্রাগ একশো পঞ্চাশটি দেশের রপ্তানি করছি কিন্তু আমাদের কিন্তু সবই জেনারিক প্রোডাক্ট আমরা রপ্তানি করছি আর এই মলনু পিরাভির বা রেমডিসিভির টাইপের যে সমস্ত ড্রাগ এখন কোভিডের সময় আসলো এতে করে বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো একটা ভালো অপরচুনিটি পেয়েছে তারা বিশ্বের অনেক দেশে এগুলো তৈরি করে রপ্তানি করছে তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু যোগ হচ্ছে কিন্তু আসলে এই সমস্ত ড্রাগ এখনও পর্যন্ত এক এক ধরনের মিস ইউজ বা একটা মানে মিত বা বিলিপ থেকে চলছে কিন্তু কোনো সায়েন্টিফিক বেসিস কিন্তু এখনও আসেনি এই ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের ব্যাক এই আমাদের ডক্টর ইকবাল মাহমুদ বলেছিলেন যে অমিক্রন কিন্তু সব ধরনের পেশেন্টকে আক্রমণ করছে এবং সম্প্রতি আপনার সাউথ আফ্রিকাতে চার বছরের নিচে যারা তাদের এই ধরনের অনেক পেশেন্ট আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে শুধু অ্যাডাল্ট না ছোট যারা আছে বাচ্চারা যারা আছে বিশেষ করে এই শীতকালীন সময়ে এমনিতেই তাদের একটু ঠান্ডা ফ্লু বেশি হয় তো তাদের জন্য এরকম কোনো না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু প্রোটেকশান নিব এবং প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের মেইন প্রোটেকশান হচ্ছে যে যত কম পারা যায় এই সময় আমরা ঘরের বাইরে কম যাই আমরা যত কম পারা যায় পার্টিতে অ্যাটেন্ড কম করি আমরা মাস্ক ব্যবহার করি এবং সব সময় পরিষ্কার থাকি এই সাথে আর একটা কথা বলে দিই আমি সেটা হলো ভ্যাকসিনের ব্যবহার নিয়ে কিন্তু বর্তমান সরকার একটা নতুন স্লোগানে সেদিন আমি দেখলাম যে নো ভ্যাকসিন নো সার্ভিস এরকম একটা ব্যাপার তো আসলে বাংলাদেশের ভ্যাকসিনকে প্রমোট করার জন্যই হয়তো এই স্লোগানটা নেওয়া হয়েছে বাট অ্যাট দি সেম টাইম নো মাস্ক নো সার্ভিস এই বিষয়টা যেন আমাদের কাছে কম গুরুত্ব না এবং ভ্যাকসিনকে তো এখনো পর্যন্ত অনেক পিপুলকে আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারিনি কিন্তু মাস্ক এটা দাম কম সহজে পাওয়া যায় এখন অতি অল্প টাকাতেই মাস্ক কেনা যায় ভ্যাকসিন ডেলিভারিতে একটা সমস্যা হয়ে গেছে আপনি খেয়াল করবেন যে এস এস পরীক্ষার্থী যারা তাদের কিন্তু মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট উইদাউট ভ্যাকসিনে পরীক্ষা দিয়েছে এবং এইচএসসি পরীক্ষা চলছে এখানকার অবস্থাও একই রকম তার মানে কি 
আমি আবার একটু সমালোচনা যেতে যাচ্ছি যে আমাদের প্ল্যানিংটা ঠিক টাইমলি নেওয়া হচ্ছে না কারণ এরা যে পরীক্ষা দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে তাদের একটা পরীক্ষার কথা নিয়ে ভাবছে এটা কিন্তু বহুদিন ধরে কথা হচ্ছে সুতরাং স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা কম্বিনেশনে সমন্বয়ে তাদেরকে কিন্তু ভ্যাকসিনেট করা যেত কিন্তু সেটা না করেই তারা পরীক্ষা হলে গেছে যদি আমরা বারবার বলছি তাদের প্রায়োরিটি দিচ্ছি এখন অবশ্য সরকার আঠারো বছর ঊর্ধ্বে যারা আছে সবাইকেই সুরক্ষা অ্যাপে তারা নিবন্ধন করে ভ্যাকসিন নিতে পারছে কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের আপনি জানেন ওই আঠারো বছরে যারা তাদের অনেকের কিন্তু এনআইডি কার্ড নাই তো যাদের এনআইডি নাই তারা জন্ম নিবন্ধন দিয়ে করতে পারবে বললেও অনেক ধরনের সমস্যার মুখে তো আমি মনে করি এই পদ্ধতিটা সহজ করা এবং এটা একেবারে স্মুথ অপারেশন যেন করা যায় সেদিক খেয়াল রাখা খুবই জরুরি শেষের যে কথাটা হলো যে স্কুলে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা চলছে তো এই স্কুলে কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন প্রথম কয়েকদিন হলো তারপরেই আবার বলা হলো যে না আমরা স্কুলে যে যে ভ্যাকসিন দিব তো স্কুলে যে ভ্যাকসিন দিতে গেলে কিন্তু আমাদের সেই সরঞ্জাম সেই ফ্যাসিলিটিস ভেহিকেলস লো টেম্পারেচার মেনটেন করা এগুলো কিন্তু থাকতে হবে কারণ ওই ভ্যাকসিনটা হয়েছিল মেনলি ফাইজার বায়োনটেকের ভ্যাকসিন আমরা কিন্তু ঢাকা শহরের বাইরে অল্প কিছু শহরে আমরা এই ধরনের ফ্যাসিলিটিস আমরা করতে পেরেছি কিন্তু সারা বাংলাদেশে বা জেলা পর্যায়ে কিন্তু যায়নি তাতে করে কি হয়েছে আমরা যে কথা বলি না কেন ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা বড় ধরনের একটা ঘাটতি দেখতে পেরেছি এবং সেটা এখনও চলছে সুতরাং লাস্ট মাইল ডেলিভারি যে বিষয়টা আমাদের সবই আছে ভ্যাকসিন আছে আমাদের জনবল আছে কিন্তু আমাদের ওইখানে টাইমলি নিয়ে যাওয়ার মতো যে ট্রান্সপোর্টেশন বা যে ফ্যাসিলিটিস সেটা নাই সুতরাং এই এই জায়গাগুলো এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা ওই ডেফিসিয়েন্সিগুলো মেটাতে পারিনি যেটা দুর্ভাগ্যজনক কারণ আমাদের হাতে গত দেড় বছর সময় কিন্তু আমরা পার করেছি এবং সামনের দিনগুলোতেও যে কি হবে সেটা আমরা নিশ্চিত না যদিও সরকার মহল থেকে বলা হচ্ছে যে এই ওমিক্রন মোকাবেলা করার জন্য সব প্রস্তুতি আমাদের আছে কিন্তু আমি তো খুব বেশি দেখছি না বিশেষ করে দেখছি না যে এই যে পোর্ট এন্ট্রি পোর্ট অফ এন্ট্রি যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু র্যাপিড আর টিপিসিআর এখন চালু করার কথা কিন্তু আমি দেখলাম এই দুই দিন আগে আমার এক রিলেটিভ আসলেন ইউকে থেকে এয়ারপোর্টের যে অবস্থা আমি কিছুই দেখলাম না এই টাইপের কোনো কিছু নেই সেখানে অন্য ধরনের বিষয় নিয়ে তারা অনেক বেশি কনসার্ন মাঝখানে একটা আপনি খবরে শুনেছিলেন যে কোন মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স একটা বোমা ইয়ে হবে সেগুলো নিয়ে তারা খুবই কনসার্ন এবং কনসার্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যাপারগুলো এখনও পর্যন্ত আমরা দেখছি না যে এয়ারপোর্টগুলোতে কিংবা যতগুলো স্থল বন্দর আছে বা নদী বন্দর বা এই সমুদ্র বন্দরগুলো আছে সেইখানে কিন্তু আর টি পিসিআর র্যাপিড যেটা যেটা এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া যায় তো সেই মেশিনগুলো সেখানে ইনস্টল করা যায় সেখানে আপনার ওই বায়োসেপ্টি কেবিনেটও লাগে না এটা সিম্পল হ্যান্ডি টাইপের একটা মেশিন এগুলো দিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে টেস্ট করে রেজাল্ট পেলে তাদেরকে আমরা ছেড়ে দিব অথবা রেজাল্ট যদি পজিটিভ হয় তাহলে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন করব কোয়ারেন্টাইন করব এই কথাটা কিন্তু আমরা বলছি চোদ্দ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন হবে যারা সাউথ আফ্রিকা কিংবা ওই দেশগুলো থেকে আসবে কিন্তু আপনি যদি টেস্ট করে আগে ডিটেক্ট না করতে পারেন তাহলে আপনি কাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করবেন সো এই জায়গাগুলো তো আমার মনে হয় যে এখন একটু অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলবো প্রফেসর হাসান মাহমুদ যেটা বললেন যে যেভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ হচ্ছে সে এখন অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাবিউজ এটাকে আমরা বলি যে দুটা তিনটা চারটা পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক আসলে আমাদের আমি ফিজিশিয়ান হিসেবে বলি আমাদের আসলে দোষটা খুব কম রোগীরা এমন চাপাচাপি করে এবং রোগীরা মানে একদিনই ভালো বা দুই দিনই ভালো হতে চায় তখন আমাদের উপায় থাকে না আমরা রোগী ডাক্তারের চেয়ারে বসলে বোঝা যায় যে ডাক্তারের উপর কত কোটি প্রেশার রোগীরা ক্রিয়েট করে এক নম্বর আর যেটা হলো কথায় কথায় মেরুপে নামের ইউজ আমরা এটা আমাদের এটা দোষ যে প্রতি রোগীকে আমরা মেরুপে নামের মতো এত একটা সফিস্টিক আমরা কিন্তু আট ঘন্টা পর পর দিয়ে দিচ্ছি আইভি কিন্তু যেখানে সিপ্রোফ্লক্সিসিনের মতো একটা খুবই কার্যকরী ওষুধ যেটাতে মানুষ বেশিরভাগই ভালো হয়ে গেছে সেখানে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট অলরেডি রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাবিউজটা আমাদের থামাতে হবে যে যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক কেনা যাবে না এটা এখন সময়ের দাবি হয়ে গেছে যে এইভাবে অ্যান্টিবায়োটিক যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের হাতে তো আর কোনো অস্ত্র থাকবে না সবই প্রায় রেজিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা টাইফয়েড রোগী আসলে আমরা কোন ওষুধ দিয়ে তাকে চিকিৎসা করবো আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই যেহেতু সবই রেজিস্টেন্ট চলে আসবে ব্লাড কালচার করলে দেখা যাবে সব রেজিস্টেন্ট চলে আসছে এটা একটা বড় সমস্যা 
আর যেটা উনি বললেন যে আমাদের এন্ট্রি পয়েন্টগুলো এন্ট্রি পয়েন্টগুলো অবশ্যই এটাই হচ্ছে মূল বাংলাদেশে আমরা প্রথমে দিকে কি দেখলাম যে ইটালি থেকে যেভাবে লোকজন ঢুকল তারাই কিন্তু বহন করে নিয়ে আসলো প্রথমে বাংলাদেশে এই করোনা ভাইরাস আর এখন যেটা নিয়ে নিয়ম করেছে সরকার বলছে যে এটা হওয়া উচিত সেটা জিম্বা বয়ে বলুন নামিবিয়া বলুন বটসোয়ানা তারপর সোয়াজিল্যান্ড এইসব দেশগুলোতে যাত্রী আসার পরে যে তাদের চোদ্দ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এবং যদি এদের মধ্যে কোভিড নাইন্টিন কারো পজিটিভ আসে তখন আইসোলেশনের প্রশ্ন আসছে তো প্রবেশ মুখে যে স্ক্রিনিং যে পরীক্ষাগুলো তারপরে সামাজিক সুরক্ষা কিন্তু এইসব দেশের সঙ্গে অনেক দেশ তো ফ্লাইটই বন্ধ করে ফ্লাইটই বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু আমরা তো ফ্লাইট খুব একটা বন্ধ করি নেই সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত যে যেসব বিধিবিধান আছে সেগুলোকে কঠোরভাবে মেনটেন করতে হবে যে আমাদের মাস্ক পরাটাকে বাধ্যতামূলক এটা করতেই হবে যে ওই যে নো মাস্ক নো সার্ভিস সেটা আবার নতুন করে এটা চালু করতে হবে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো দেখি কেউই মাস্ক পড়ছে না অসু এখন এক হাজার দু হাজার তিন হাজার লোক পর্যন্ত বিয়ে বাড়ি বিয়েতে হচ্ছে বড় বড় বিয়েগুলিতে কেউ মাস্ক নেই সুন্দর মহিলারা এত সুন্দর করে মেক আপ নেয় মাস্ক পরলে তো তাদের সৌন্দর্য দেখা যাবে না এটাই হয়তো একটা বড় ফ্যাক্টর হতে পারে তো এই এখন এই নির্লিপ্তভাবে বসে থাকার যে কথাটা আমি আগেও বলেছি সময় নেই আমাদের কিন্তু এখন যে সবাই যেটা ভয় পড়ছে যে মহামারীর আরেকটি ঢেউ আসবে কি না সেই সংখ্যা তো রয়ে গেছে তো সেই জন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে সবসময় ভিজিলেন্ট থাকতে হবে এবং টিকাটা সবাই যদি আমরা টিকা নিয়ে নিই তো টিকা তো একটা অবশ্যই যেটা অ্যান্থনি ফাউচি এটা কি বেরিয়েছে যে টিকা কতদিন পর্যন্ত কার্যকর হ্যাঁ আমি এই কথাটা আসছি আমি সেই কথাটাই আমি আসতে চাচ্ছিলাম আপনি বলে প্রশ্নটা করেছেন যে নয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত এটা কাজ করে এখন এই যে বুস্টার ডোজের প্রয়োজনীয়তা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছে আমাদের দেশে বুস্টার ডোজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কেন এক বছরের বেশি হয়ে গেছে অনেকে ভ্যাকসিন নিয়েছে এখন বুস্টার ডোজটা দিলে অন্তত অমিক্রনের হাত থেকে কিন্তু অনেকটা রেহাই পাওয়া যাবে আর এমনিও যে নতুন করে আবার রিইনফেকশন হওয়ার যে একটা প্রবণতা সেখান থেকেও এই বুস্টার ডোজ আমাদেরকে সতর্ক করবে তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধিমালা যেগুলো আছে যে আমরা যেগুলো প্রথম থেকেই বলছিলাম যে মাস্ক করতে হবে মাস্কটা তো শুধু করোনার হাত থেকে আপনি রক্ষা করছে তা না বায়ুবাহিত বিভিন্ন রোগ আছে যক্ষা আছে তারপরে বিভিন্ন এয়ার পলিউশন যেগুলো পলিউটেন যেগুলো ঢুকে আমাদের ফুসফুসকে আমি তো ফুসফুসের ডাক্তার আমি দেখি যে যে হারে মানে ধোঁয়া ধুলা আমাদেরকে সিওপিডির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাংলাদেশে আগে সিওপিডি ছিল মৃত্যু হারের ষষ্ঠতম স্থানে এখন এটা তৃতীয় নম্বরে এসে পড়েছে সুতরাং মাস্ক কিন্তু আপনার সব এই বায়ুবাহিত সমস্যাগুলো থেকেও আমাদেরকে রক্ষা করছে সুতরাং মাস্ক পড়তেই হবে ঘন ঘন হাত ধোয়া যেগুলো বা হাত ধুতে জায়গা না পেলে ছোট একটা স্যানিটাইজার পকেটে রেখে দিতে হবে যে স্যানিটাইজ করে নিলাম আমরা আমরা হ্যান্ডশেকটা করবো না হ্যান্ডশেকের অভ্যাসটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে আমাদের আমাদের ধর্মে তো হ্যান্ডশেকের কথা নেই আসসালাম আলাইকুম বললেই তো হয়ে যাচ্ছে তাই না হ্যান্ডশেকের কোনো প্রয়োজন নেই আর যে যেটা যে মানে সামাজিক দূরত্ব সামাজিক দূরত্বটা আমাদেরকে মেনটেন করতেই হবে এই 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 জিনিসগুলো চালিয়ে যেতে হবে অনেক বছর এটা একটা যেমন জাপানে আমি দেখেছি কত আগে সেই বাচ্চাদেরও যখন স্কুলে পাঠায় তখন মাস্ক পরে ওরা শিশুদেরকে বলে কদমো তো কদমো মাস্ক পাওয়া যায় আমি তো জাপানি ভাষায় বলতে পারি তো কদমো মাস্ক তো ওইখানে অনেক আগেই তারা ব্যবহার করতো সে কত আগে আমি নাইনটিন এইটটি ফাইভের কথা বলছি যখন আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করি জাপানে তো তা সেই জন্য জাপানে বলুন হংকংয়ে বলুন এইসব দেশগুলিতে কিন্তু করোনা খুব বেশি একটা তার ইদিতে আঘাত করতে পারেনি কারণ তারা আগের থেকে মাস্ক ব্যবহার করে মাস্ক আমাদের একটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলতে হবে তো মাস্ক পরলে অনেক রোগের হাত থেকে আমরা নিজেকে ভালো রাখতে পারবো সুতরাং এই সামাজ যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধিগুলোকে স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে যে ডক্টর হাসান মোহাম্মদ রেজা ফাইনালি যে বাংলাদেশের আসলে কি কি করণীয় উচ্চ মানে ফিফথ ওয়েব অমিক্রন সব কিছুকে মাথায় রেখে কোভিডের যে অনগোয়িং যেটা আছে সেটা মাথায় রেখে আসলে এখন কি ধরনের পদক্ষেপ অনেকেই মনে করেন যে শীতের সময় অন্যান্য দেশে প্রকোপ বেশি বাংলাদেশে হয় না কিন্তু শেষ শেষ হলি মার্চ ঘনিয়ে আসে জি 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 এই ধারণাটি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে হয়ে গেছে কারণ গতবার আমরা দেখেছি যে যখন সামার টাইম তখন আমাদের খুব বেশি তার আগেও তাই ছিল তো শীতকালে আসলে মাস্ক ব্যবহার করা খুব বেশি কঠিন না আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে গরমের সময় মাস্ক ব্যবহার করলে যে কষ্টটা হয় তার থেকে কিন্তু এখন মাস্ক ব্যবহার করা অনেকটা ইজি 
সুতরাং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং আমি মাস্ক সংক্রান্ত সম্প্রতি আমাদের একটা রিপোর্ট আছে শীতকালে তো শ্বাসকষ্ট আছে সো মাস্ক তো আসলে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিতে এক ধরনের বাধা হিসেবে কাজ করে আসলে খুব একটা বাধা করে না খুব একটা বাধা করে না আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি বলি বরং ডাক্তার সাহেব যেটা বললেন আমার আমি তো অ্যাজমা রোগী কি চিকিৎসা করতে হয় অ্যাজমা রোগীরা খুব সহজেই মাস্ক পরতে পারে যেগুলো এবং মাস্ক পরলে যেটা হচ্ছে যে এই যে ধুলা বালি বিভিন্ন পোলেন্স হ্যাঁ তারপরে আর যেগুলো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর হ্যাঁ যেগুলো সাধারণত এই অ্যাজমা রিলেটেড বা অ্যালার্জিক রিয়াকশনসকে ট্রিগার করে সেগুলোকে কিন্তু আমরা প্রতিহত করতে পারি সুতরাং আমাদের মাস্ক পরা খুবই দরকার আর যেহেতু ওমিক্রন এখনও আমাদের দেশে আসেনি বা ডিটেক্টেড হয়নি আসছে কিনা আমরা জানি না ডিটেক্টেড হয়নি সো আমরা ধরে নিই আলহামদুলিল্লাহ আসেনি তো এই না আসাটাকে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে সেগুলো সে কারণেই পোর্ট অফ এন্টোগুলোতে আমাদের যথেষ্ট বেশি যথেষ্ট মানে ভিজিলেন্ট থাকতে হবে এবং সেখানে র্যাপিড আর টিপিসিআর টেস্টের সকল প্রক্রিয়া চালু করতে হবে মানে একেবারেই অপারেশনে যেতে হবে তারপরে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তবে অতিরিক্ত মানে সতর্কতা হিসেবে আমি মনে করি যে যারা ফ্রন্ট লাইনার্স আছে তাদেরকে আমরা হয়তো বুস্টার ডোজ দিতে পারি যারা অলরেডি প্রথম দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নিয়েছে ছয় মাস হয়ে গেছে কারণ দেখা গেছে যে এই ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডি কিন্তু আসলে দুই মাস থেকেই কমতে থাকে এবং পাঁচ মাস ছয় মাস আসার পরে অ্যান্টিবডি লেভেলটা কমে গেলেও হয়তো তাদের মধ্যে ওই সেই সেলুলার অ্যাক্টিভ যে ইমিউনিটি সেটা কাজ করে বলেই হয়তো আমরা বেশ প্রোটেক্টেড কিন্তু এটা ফিফটি ফিফটি চান্স তো ওই চান্সটা আমরা কমাতে পারি খোদা না করুক যদি ইনফেকশন বেড়ে যায় তাহলে তাদেরকে কিন্তু সেবা দিবে আমাদের ডাক্তার নার্স যারা আছে সুতরাং এদেরকে আমার মনে হয় যে ক্যাটাগরিক্যালি তাদেরকে আমরা বুস্টার ডোজ দিতে পারি যারা ফিফটি বা সিক্সটি প্লাস আছেন ইয়ার্স প্লাস এবং যাদের কো মরবিডিটি আছে তাদেরকে আমরা বুস্টার ডোজটা এখন দিয়ে দিতে পারি সো দ্যাট কোনোভাবে যদি অমিক্রন এসেও যাই তারা যেন ইনফেক্টেড না হয় সর্বোপরি স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এখন কিছু হলেও যাতায়াত করছে মার্কেটগুলো খুলে গেছে কিন্তু সব জায়গাতে আমাদের মাস্কের ব্যবহারটা বাড়াতে হবে এবং আমরা যে যে স্টাডিটা করেছি এখানে যেটা সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের টপমোস্ট একটা জার্নাল সেখানে পাবলিশড হয়েছে এই সপ্তাহে এবং এই রেজাল্ট বলছে যে আমরা যদি ফ্রি মাস্ক বিতরণ করি যেটা সরকার করতে পারে কারণ সরকারের অনেক বাজেট আছে এই ব্যাপারে ফ্রি মাস্ক বিতরণ করলে মানুষের মাস্ক ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ে এবং আমাদের স্টাডি বলছে ফ্রি মাস্ক বিতরণের ক্ষেত্রে যেখানে বেজ লাইনে থার্টিন পারসেন্ট পিপল ব্যবহার করছিল এটা দেবার পরে এটা ফর্টি টু পারসেন্টে চলে গেছে এবং এর কারণে যেটা হয়েছে যে ওই সমস্ত এলাকাতে আপনার ইনফেকশন রেট সিভিয়ারলি কমে গেছে থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের প্রজেকশনে এটা কমে গেছে বলে আমরা পেয়েছি এবং সেরো প্রিভেলেন্স অর্থাৎ অ্যান্টিবডি ডিটেকশন লেভেল করেও দেখেছি যারা মাস্ক পরেছে সেই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্টিবডি খুব বেশি অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে আবার অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি তো না পাওয়া যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে সেখানে ইনফেকশনটা কম হয়েছে বলেই তাদের মধ্যে অ্যান্টিবডি গ্রোটা কম করেছে অর্থাৎ মাস্ক ইজ এ ভেরি ভেরি ইফেক্টিভ উইপন দ্যাট ক্যান প্রিভেন্ট দি ট্রান্সমিশন অফ কোভিড নাইন্টিন এবং এটার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা ওমিক্রনের যে স্প্রেডিংটা সেটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারব আমি মনে করি যে আমাদের যে প্রায়োরিটি হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে স্কুল ছাত্রদের তো দিতেই হবে কিন্তু যেহেতু আমাদের আমাদের টিকার খুব অল্প টিকাই আমাদের হাতে আছে যে আমার না কোটি কোটি টিকা এসে গেছে আমাদের যাদের বেশি প্রয়োজন তাদের প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া উচিত যেমন কো মরবিড যারা পার্সন যারা ওল্ড এজ হয়ে গেছে যাদের মধ্যে যাদের ইমিউনিটি খুবই কম ইমিউনিটি লেভেল কম তাদেরকে আগে দিয়ে তারপর স্কুলের বাচ্চাদেরকে বা ছোটোদেরকে দিতে হবে তাদ প্রায়োরিটিটা থাকবে যে তাদের দিকে বেশি তাদের যদি আমরা আগে সুরক্ষা না দিতে পারি তাহলে মৃত্যু হার তো তাদের মধ্যে বেশি হচ্ছে ইয়াংদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ওদের ওদের সক্ষমতা অনেক বেশি একটা রোগ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সক্ষমতা অনেক বেশি থাকছে সো কিন্তু একজন বৃদ্ধর বা ইমিউ ইমিউ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড একজন রোগী অথবা যাদের কো মরবিডিটি আছে তারা তো সক্ষমতা অতটা নেই ক্যান্সার পেশেন্ট ক্যান্সার পেশেন্ট সিওপিডি আক্রান্ত রোগী আমার চেস্ট ডিজিজে তাদেরকে বেশি তাদেরকে আগে দিয়ে 
তারপরে আপনার স্কুল গোয়িং কলেজ গোয়িং তাদেরকে দিতে হবে তারাও অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে অ্যাটলিস্ট টার্গেট রাখতে হবে সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট মানুষকে আমাদের ভ্যাকসিনেট করতেই হবে যাতে আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট হার্ড ইমিউনিটিটা তৈরি হয় আর হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হলে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে এর এর এইটা কমে আসবে আর যেটা প্রফেসর হাসান মাহমুদ বললেন যে আমাদের এটা ছয় মাস পর্যন্ত আসলে এক বছর পর্যন্ত ওয়েট করা যেতে পারে মানে বুস্টার ডোজটা কারণ আমাদের যে টি সেল যেগুলো ইনফরমেশন মেনটেন রাখছে সেগুলো কিন্তু অলরেডি ইনফর্মড যে আমাদের তোমার শরীরে করোনা জীবাণু ঢুকে গেছে তুমি এখন যুদ্ধ করো সুতরাং ওরা আবার তখন ওই সেই করোনা জীবাণুর এগেনস্টে ফাইট করবে সেই টি সেলগুলো সুতরাং অন্তত আমাদের যেহেতু সীমিত সম্পদ আমাদের এক বছর পর পর এই বুস্টার ডোজটা এখন চালু করার করার একটা প্রয়োজন পড়ে গেছে কারণ আমাদের মানুষকে রক্ষা করতে হবে করোনা অনেক আমার নিজে নিজের সাতজন ক্লাস ফ্রেন্ড আমরা আমি হারিয়েছি করোনার যুদ্ধে তাতে তারা চিকিৎসা করতে গিয়ে সুতরাং অনেক অনেক মানুষ মারা গেছে অনেক শিল্পী মারা গেছে অনেক নাম করার লোক মারা গেছে আমি নামই বলি জানে আলম আমার অত্যন্ত একজন প্রিয় মানুষ শিল্পী তিনিও ফকির আলমগীর আমার ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ তারাও করোনাতে মারা গেছে সুতরাং অনেক মানুষকে আমরা হারিয়েছি সুতরাং আমরা চাই না যে একটি মৃত্যু আর করোনাতে হোক যদিও এখনও মৃত্যু চলছে তিনজন ছয়জন করে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে সুতরাং মৃত্যু আমাদের করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে এখানে আগে আগের শব্দটাই ব্যবহার করি যে নির্লিপ্ত তার কোনো অবকাশ নেই আমাদের হাত হাত পা গুটে যে না স্বস্তিদায়ক অবস্থায় এসে গেছে এখন আর করোনার মাস্ক না পড়লেও চলবে এখন সব বিয়ে বাড়িতে যাওয়া যাবে সে অবরোধ করা যাবে রাস্তা সব কিছু করা যাবে সুতরাং এগুলো মাস্ক পরে করেন গণজমায়েত করেন মিটিং করেন ওয়াচ করেন অবরোধ করেন কিন্তু মাস্কটা পরে নিয়ে দরকার হলে আর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবেন এটি হচ্ছে আমার বক্তব্য আর দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দ্বিতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারের তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে আপনি ইউটিউবে তৃতীয় মাতার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তৃতীয় মাতা এই পর্ব বা পুরোনো পর্ব আপনি দেখতে পারেন ডক্টর হাসান মাহমুদ রেজা এবং প্রফেসর ইকবাল হাসান মাহমুদ অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে দর্শক কথাও ছিল কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে আবারও সেই কথা যে নির্লিপ্ত তার কোনো অবকাশ নেই এবং সতর্ক তার কোনো বিকল্প নেই আমার দুই অতিথি একমত ওমিক্রন নিয়ে খুব বেশি শঙ্কার কিছু নেই কিন্তু যথেষ্ট সতর্ক তার প্রয়োজন আছে কারণ এই বিষয়ে এখনও সুনিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না যে এর শক্তি মত্তা আসলে কি ধরনের তবে সব বিলিয়ে ওনারা যেটি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে সতর্কতার জন্যে যে স্বাস্থ্যবিধি যেটি সবসময় বলা হয় সেটি মেনে চলার উপরে বিশেষ করে মাস্ক ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই মাস্কের উপরে খুবই জোর দিয়েছেন ওনারা আমাদের পোর্টগুলোতে সেটি স্থল হোক নৌ হোক কিংবা বিমান হোক পোর্টগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক ব্যবস্থা জারি রাখতে হবে এবং ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে সেখানে টেস্টের ব্যবস্থা কেউ আইডেন্টিফাই হলে তাকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো বা আইসোলেশনে পাঠানো এই ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করবার দিকে ওনারা যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ দিয়েছেন টিকার যত পরিমাণে টিকা দেয়া যায় মানুষকে টিকার আওতা আনা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে সেটি ছোটো থেকে বড় সবার জন্যই বলেছেন তবে বুস্টার ডোজ সেটির কথা ওনারা স্মরণ করে দিচ্ছেন সেটিও এখন জরুরি বেশ করে যাদের মর্বিডিটি আছে যাদের বয়স বেশি স্পেশালি যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন তাদের জন্যে বুস্টার ডোজের প্রয়োজনীয়তার কথা ওনারা স্মরণ করে দিচ্ছেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা